അസ്സാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഗോതമ്പ് കൂടി കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് കഴിക്കാൻ നല്ല ഹെൽത്തിയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഒരു രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എം എൽൻ്റെ ഈ ഒരു കപ്പിൽ രണ്ട് കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അളവ് വെപ്പില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല സാധാ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പൊടിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ ചെറിയതായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ടെടുത്ത ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് അതുപോലെ ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞൊരു കാൽ കപ്പ് ബീൻസും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് തീരെ ചെറിയൊരു സവാള ചെറിയതായിട്ട് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് വലിയ സവാളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു പകുതി എടുത്താൽ മതി കൂടാതെ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതാണിത് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരാണ് അതുപോലെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മിക്സിയുടെ ചാറിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് തവണയായിട്ടാണ് കേട്ടോ നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പൊ വീണ്ടും ഞാൻ മിക്സിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കറക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഒന്ന് കറക്കിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് നല്ല തരിതിരിയായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ചെറിയ കട്ടകളായിട്ട് വല്ലതും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള പൊടിയും കൂടെ ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് കറക്കിയെടുക്കാം വീണ്ടും ശേഷം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് ഞാൻ ഇതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ആവിയിൽ ഒന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇഡലി പാത്രത്തിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിൽ ആവി വരുന്നുണ്ട് നന്നായി ആവി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാത്രം ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് ആവിയിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കാം ഒരുപാട് നേരമൊന്നും നമ്മൾ ഇത് ആവിയിൽ വെക്കണ്ട നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആവി വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമ്മളൊന്ന് ആവിൽ വേവിച്ചിട്ട് എടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിവിടെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ഇനി ഈ ഒരു ചട്ടിയിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടി കിട്ടുമെന്ന് ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉഴുന്നുപരിപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് ശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ചെറിയ സവാള അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് സവാളയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വാടി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വഴിഞ്ഞു പോകരുത് സവാള ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ സവാള ആണെങ്കിലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ ബീൻസും ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ക്യാരറ്റും ബീൻസും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ
അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ലപോലെ അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് കിട്ടണം ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇതിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആദ്യമേ ഗോതമ്പ് പൊടിയിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ തന്നെ നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടി ചോറ് വെച്ചിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അത്യാവശ്യം ഒരു നനവുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ കഴിക്കാനാണെങ്കിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപ്പുമാവാണ് അപ്പൊ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം നമുക്കൊന്ന് തളിച്ചു കൊടുക്കാം നോക്കിയിട്ട് മാത്രം വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഈ നാരങ്ങ നീരാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീരുണ്ട് ഇത് അപ്പൊ ഇതും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയൊരു പുളി പോലെ ഒരുപാടില്ലാട്ടോ ചെറിയൊരു പുളിയുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പുളി ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കത് കഴിക്കാൻ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പൊ ഈ നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റോളം നല്ലപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇത് ഇവിടുന്ന് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്കാം ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ച തേങ്ങ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ കപ്പ് തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് ഉപ്പുമാവ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൊണ്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തി ഇടിയപ്പം ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് മടുത്തെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി ഒന്ന് കഴിച്ച് നോക്കുക കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ മറക്കാതെ തന്നെ അറിയിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ കൂട്ടത്തിൽ ആ കാണുന്ന ബെൽ ഐക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തന്നെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ റെസിപ്പികളും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഇൻഷാല്ല വീണ്ടും നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണ